Itong self-titled album ang kauna-unahang album ng pop singer na si Darren Espanto. Nilabas ito noong 2014 sa ilalim ng MCA Music at meron itong walong kanta. At meron pa itong isang bonus track na cover lang naman ng Domino. Kung di ako nagkakamali, uh, mga 13 years old lang si Darren ng lumabas to. Teen pop kung teen pop. Dahil bagets na bagets pa ang ire-review ko, malamang sa malamang magiging similar ang approach ko dito sa kung paano ko ni-review si Juan Carlos. Bottom 3, number 3, You Are The Only One. Number 2, I Believe In Me. Number 1, Making Moves. Top 3, number 3, Ah, Basta Gusto Kita. Number 2, In Love Ako Sayo. Number 1, My Girl. Unahin na natin ang tanging dahilan kung bakit may ganitong album, yung singing skills ni Darren. Halata naman na magaling siya kumanta. Kung manguhula lang naman ako, ginawa ng album si Darren kasi may potential siya na maging isang matagumpay na pop singer. At kung ang layunin lang naman ng album na to ay iparinig sa mundo ang galing ni Darren sa pag-awit, natupad ito. So malinaw ah, magaling umawit si Darren. Ox? Ox. Ngayon pumunta na tayo sa mas interesting na usapan. Ang interesting na bagay sa isang teen pop album tulad nitong Darren ay pinapakita nito yung pinakauso sa pop music ng panahon na yon. At pinapakita rin nito kung ano ba ang tingin ng mga nakatatanda sa mundo na mga teenager. This album is essentially just like any other teen pop album. Simple lang ang mga kanta, magaan ang tugtugan sa tenga. Madaling sundan ang musika at ang mga salita. Kung meron mang indikasyon na itong album ay galing sa 2010s, ito ay ang paggamit ng EDM o electronic music sa iilang kanta. Wala sa vocabulario ng teen pop ang lalim at complexity. It satisfies everything that one would expect from a typical teen pop record. Madaling maliitin at pagtripan ang teen pop genre kasi ubod ito ng kababawan. Totoo? Pero wag niyong kalilimutan na ang nagpapaandar ng industriya ay matatanda. Kung meron kayong imahe sa utak nyo na ang kasama ni Darren sa recording studio ay mga kapwa teenager na executive, arranger, recording engineer, songwriter at mga producer, ewan ko kung ano ang nasinghot nyo. Hindi lang basta-basta adult ha, mga professional at veterano. Karaniwang galawan na to para sa mga batang pop singer na may malaking potential na sumikat. Halimbawa, alam nyo na siguro yung My World 2.0, di ba? Yung album Justin Bieber kung nasaan yung kantang Baby. Alam nyo ba kung sino ang executive producer nito? Si Usher. Kung titignan nyo pa yung credits ng My World 2.0, mapapansin nyo na hindi basta-basta ang mga producer ng album na to. Sa gayon, kung meron man akong isa pang pupurihin dito sa album, ito ay ang technical na aspeto ng production. Malinis at maayos ang recording quality, arranging, mixing, at performances. Ayon sa isang article tungkol sa album, meron itong walong songwriter. Si Venny Saturno ang credited songwriter ng In Love Ako Sayo, My Girl, Ewan Ko, at Ah, Basta Gusto Kita. Si na Keith Martin at Dion Hairston ang nagsulat ng You Are The Only One. Si na Adrian Reza, Lucas Reza at Carvin Winans ang nagsulat ng I Believe In Me. Si Brad Go ang writer ng Making Moves at si Gennard Faraon ang nagsulat ng Stuck. Kung mapapansin nyo, wala dito si Darren, as expected. Sa walong kanta ng album, pito ay tungkol sa teen romance. Bale, ayon sa mga songwriter, walang ibang iniisip si Darren kundi ang mga chicks na gusto niyang landiin. Kidding aside, sa tingin ko, yung songwriting aspect ng album ang pinakapatalo dito. Kung tutusin, yung songwriting naman talaga ang pinakatinitira ng mga tao pagdating sa teen pop genre. Anyway, pasensya na sa magiging choice of words ko kasi mag real talk na ako. Kulang na kulang ito sa variety, musically at lyrically. Nakakabor, napaka-predictable at napaka-generic. Halos pare-pareho lang ang mga kanta. Ika nga nila, when you've heard one song, you've heard them all. Unfortunately for Darren, na-review ko na si Juan Carlos. Bakit may unfortunately? Kasi mas maganda yung debut ni Juan Carlos. Kaya nakita ko agad yung weaknesses ng Darren. Pareho man sila ng producer at record label, may pagkakaiba naman na onte sa kanilang songwriting. Karamihan ng mga kanta ng JK ay tungkol din sa teen romance. 
Pero mas interesting naman pakinggan ang mga to on a musical and lyrical level relative to Darren. At higit sa lahat, walang katumbas ang Darren sa disgravity ng JK. Ang secret weapon, si Jensen Gomez. Good news, magaling kumanta si Darren. Kung isa kang Darrenatic, alam mo na yon. Bad news, si Darren lang ang worthy talaga dito. Kaya sana sa susunod na mga album, lumevel up naman ang kanyang musika kahit sino pa man ang kanyang producer o mga songwriter. Binibigyan ko ang Darren ng 1.25 stars out of 5. Ito pa lang ang musika ni Darren na naririnig ko, hindi tulad ng kay Juan Carlos na alam ko na yung tunog ng buwan bago ko review yung JK at JKL. Dahil dito, hindi ko alam kung paano mag evolve ang boses ni Darren. Anyway, sana talaga mas interesting ang susunod na mga album. Sayang naman yung galing niya sa pagkanta kung hindi naman ito tatapatan ng musika, ba? Diba? Opinion ko lang naman to. Ako po si Mikoy at hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang OPM.